Hi, welcome back to the Grammar Pop channel. This is Sharanisha. I am going to explain the poem All the World is a Stage. It is taken from As You Like It, which was written by William Shakespeare. Let's see about the poet William Shakespeare. Shakespeare is an English poet, playwright and actor. He was born in 1564 and he lived up to 1616. He was born in Stratford-upon-Avon. He was a prolific writer during the Elizabethan and Jacobean ages of British theatre. He was the national poet of England. He was also called as Bard of Avon. He is the father of English drama. So what is the ultimate theme of this poem? Man is the ultimate loser in the game of life. It is a monologue of the character Jacks. It talks about the seven stages of man in his lifetime. It is believed that he took the seven stages of man from Palingenius' book Zodiacus Vitae and also from Ovid he has taken. What are the seven stages of human life? From human's birth to death, it is classified as seven stages. All the world is a stage is written by William Shakespeare. This poem's narrator is Jax. Jax is a character in the drama As You Like It. And this poem occurs in Act 2, Scene 7. This poem has the seven stages of human life and also the philosophical tone. All the world is a stage and all the men and women merely players. From the first line, you can find the figure of speech metaphor is used because all the world is a stage and all the men and women are merely players because the world is compared to a stage. Stage la men and women eppadi avangalaya role play pannuvaangalo adu madri inge vaalakudiya ovvoru men and women um avangalaya role play pandranga like on the stage. So, that's the first line in the figure of speech metaphor find out. Pannamudhi. They have their exits and their entrances. So, exits means death and their entrances means birth. So, every human has his birth and death. And one man in his time plays many parts. So, time refers to the lifetime. Parts refers to the characters. Human, in the lifetime, le, he does many characters as a child, as a young man, as a old man. So, in the mother, nere roles a play pandra. So, and the roles a da mandate Shakespeare seven ages a part panir kar. These seven stages are common to every human being. So, let us see them. Infant is the first stage. At first, the infant mewling and puking in the nurse's arms. Mewling in the sense weak noise. Puking in the sense vomiting. So, what is the first stage of human life is infant. So, one kurandaya porakkaradu da vandhattu human udi first stage. And the kurandaya enna pannu abdi in the first stage le, it will be mewling. That it means it is making weak noise and puking in the nurse's arms. So, adu nurse oda kaila eppidi irukkum abdi na, it will be vomiting. What is the stage 2? That is the schoolboy stage. And then the whining schoolboy with his satchel and si shining morning face creeping like snail unwillingly to school. And then the whining schoolboy. So whining in the sense unhappy with his satchel in the sense shoulder bag. So usually when you go to school, you will go to school because you have any interest in the school. And shining morning face creeping like snail. So in the sentence la, Shakespeare simile use panir kare. So and the coroning lodiya face paakar the kebdi irko bina shining morning face early morning la and the sun bright varad the varum bode. Eppri shining arko mo and the madri irko. But the children don't like to go to school, so that's why they are moving like a snail. So here is a direct comparison. So or a snail, snail eppri romba slow va narak mo and the madri unwilling mood orda children school ko poga anga. So idu da umlodiya second stage. Stage 3. This is the stage of falling in love. A young man falls in love and then the lover 
sighing like furnace with a awful ballad made to his mistress eyebrow and then the lover sighing like furnace here you can find the figure of speech simile the lover is sighing he is taking the deep breath because the other partner is not interested in this man so that's why he makes a awful sorrowful ballad sorrowful song made to his mistress eyebrow to get an attention from her love his lover he sings the awful song so this is the stage 3 of human stage number 4 he becomes a soldier this stage refers the responsibility of human being then a soldier full of strange oaths and burdened like the path jealous in honor sudden and quick in quarrel seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth or a soldier he takes full of strange oaths in this stage he takes strange promises to save his country and his bird looks like a pod pod in the sense leopard or a leopard ku epdi vari variya irukku liya so adha maadhiri avanoda bird irukku jealous in honor he seeks the reputation so enna senjalum avan reputation edhir paakra ஷேக்ஸ்பியர் இன்னொரு குவாலிட்டியையும் மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஸோ வேறு யாராவது ஹானர் பண்ணப்பட்டால் அதை இவனால் தாங்கிக்க முடியல ஹி இஸ் ஜெலஸ் இன் தட் சடன் அண்ட் குவிக் இன் குவாரல் ஸோ எதுனாலும் ஒரு ஷார்ட் டெம்பராக அவன் சண்டை போடுறான் சீக்கிங் த பபுள் ரெப்புடேஷன் இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணுறான் அப்படின்னா ஃபார் த பபுள் ரெப்புடேஷன் ஹியர் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் மெட்டஃபர் ஸோ பபுள் இன் த சென்ஸ் பபுள்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எம்டியாக இருக்கும் ஸோ he wants the bubble reputation though this man does the pointless activities he wants the reputation so mathavanga thanna paathu nallavan appdi nenaikinungaradhukaga sambandhame illama theva illada vishayangal kuda seiyaradhukku thayangiradilla even in the cannon's mouth cannon's mouth is the large gun so in order to seek the reputation avanukku reputation venum abdingaradhukaga even and the gun munnadi kuda avan nikkaradhukku thayangiradilla nu solla stage number 5 as a justice and then the justice in fair round belly with good cap and lined with eyes severe and beard of formal cut full of wise sows and modern instances and so he plays his part in the fifth part la or justice a thanudaiya role la eppadi play pandran solraru in fair round belly with good cap and lined so and the kaalathila la shakespeare kaalathila நமக்கு ஜஸ்டிஸ் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ப்ரைபரி நடக்கும் இப்போ நாம் வந்து அமௌண்ட் கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இவங்க அந்த காலத்தில் சிக்கன் அதாவது கேஃபன் லைன்ட் அப்படிங்கிறது யங் மேல் சிக்கன் அதை கொடுப்பாங்க ப்ரைபா தென் வித் ஐ சிவியர் அண்ட் பேர்ட் ஆஃப் ஃபார்மல் கட் ஸோ கண் பார்க்கும்போது ரொம்ப நேர்மையாக இருக்க மாதிரியும் அண்ட் ஃபார்மல் கட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் வைஸ் சாஸ் ஸோ வைஸ் சாஸ் இன் த சென்ஸ் ஸ்கில்டு ஸ்பீச் அண்ட் மாடர்ன் இன்ஸ்டன்சஸ் வித் மாடர்ன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சவங்களாக இருப்பாங்க அண்ட் ஸோ ஹி பிளேஸ் ஹிஸ் பார்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்டிஸாக தன்னுடைய பார்ட்டை ஹியூமன் ப்ளே பண்ணுறான்னு சொல்கிறார் இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டேஜ் ஹியூமன் கெட்ஸ் ஓல்டு த சிக்ஸ்த் ஏஜ் ஷிஃப்ட்ஸ் இன் டூ த லீன் அண்ட் ஸ்லிப்பர்ட் பேண்டலூன் with spectacles on nose and pouch on side so eppadi paakkaradhukku irukan appadina in the 6th age la so romba lean aayita adhavadhu melinjita and the slippered pantaloon so ordinary or a slipper and pantaloon in the sense that is the loose trousers with spectacles on nose and pouch on side so pouch in the sense that is the money bag so adha or side la maatirukanga his youthful horse well saved a world too wide so and the kaalathil ella vandittu so dressings avanga use panna koodiya dressings ellame vandittu romba costly avum romba strong avum irukum so he saved them but it is not fitting because he is too lean so that's why it is said as a world too wide so those uh, stockings are too wide for him to wear for his shrunk shank and uh, his big manly voice turning again toward childish trouble so and the madri suringi pona melinji pona avanudeya udambukku and the stockings pathala and avanudeya manly voice romba strong ah and the ganatha korala irundhu again eppadi maarikittu varudhu appadina so childish trouble so kolandinga madri and it is troubling light ah nadukkamu theriyudhu avanudeya voice la pipes and whistles in his sound so அந்த மூச்சு வாங்கும்போது 
ஒரு விசில் சவுண்டு மாதிரி கேட்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ தட் மச் ஹீ ஹேஸ் பிகம் ஓல்டு திஸ் இஸ் த செவன்த் ஸ்டேஜ் அண்ட் ஆல்சோ இட் கேன் பி செட் அஸ் த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் லாஸ்ட் சீன் ஆஃப் ஆல் தட் ஏன்ஸ் தி ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஈவன் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ எல்லாத்தையும் கடைசி சீன் அதாவது ஹியூமன் ப்ளே பண்ணக்கூடிய இந்த ரோலில் லாஸ்ட் ப்ளே என்ன அப்படின்னா இந்த செவன்த் ப்ளே தான் ஸ்டேஜ் தான் தட் ஏன்ஸ் தி ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஈவன் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ஹியூமனுடைய லைஃப்பை என்னென்னு சொல்கிறாருனா ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஈவன் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரிங்கிறாரு ஏன் ஸ்ட்ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறாருனா பிகாஸ் த ஹியூமன் டஸ் நாட் நோ வாட் ஈஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் இன் த ஃபியூச்சர் ஸோ அதனால் இதை ஸ்ட்ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது முடிய போகுது எந்த மாதிரி அப்படின்னா இஸ் செகண்ட் சைல்டிஷ்னஸ் ஸோ செகண்ட் சைல்டிஷ்னஸ் அப்படின்னா பீயிங் லைக் அ சைல்ட் அகெயின் திரும்பவும் அவன் ஒரு குழந்தையாகவே மாறுறான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பிகாஸ் அவனுடைய அந்த பழைய ஸ்ட்ரென்த்து போயிடுது தென் அவனுக்கு ஸ்கின் எல்லாம் சுருங்கிடுது வாய்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுது அண்ட் ஹீ லூசஸ் எவ்ரி திங் அதாவது டீத் ஐஸ் டேஸ்ட் எல்லாமே போயிடுது லைக் அ சைல்டு அண்ட் மியர் ஆப்ளீவியன் ஆப்ளீவியன் இன் த சென்ஸ் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் தட் இஸ் த டிசீஸ் ஆஃப் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மறந்துடுறான் ஸோ டெத் பெட்டில் இருக்கவங்கள நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ நிறைய சாக கிடக்கிற சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாரையும் மறந்துடுவாங்க நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் மறந்துடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சான்ஸ் டீத் சான்ஸ் ஐஸ் சான்ஸ் டேஸ்ட் சான்ஸ் எவ்ரி திங் சான்ஸ் மீன்ஸ் வித்தவுட் ஸோ பல் இல்லாமல் கண் பார்வை போய் ஸோ வித்தவுட் ஐஸ்னால் பார்வை போயிடும் அண்ட் த சான்ஸ் டேஸ்ட் ஸோ டேஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிரும் அந்த டேஸ்டிங் சென்ஸ் அண்ட் த சான்ஸ் எவ்ரி திங் ஸோ எல்லாமே மறந்து கடைசியாக மனுஷன் இறந்தே போயிடுறான் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த செவன்த் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் இஃப் யூ வாண்ட் மோர் வீடியோஸ் லைக் திஸ் சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல் லைக் அண்ட் ஷேர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்